，气象台紧急预报：今天下午一点到晚上十点之间将有大到暴雨，出行请注意防范。市区内康佳岭路段目前严重拥堵，雨天路滑，请小心驾驶，避免追尾。再这样的话，我就告诉我二哥去。哎，对啊，二哥去哪儿？别整天你二哥二哥的，我才是你亲哥。这不都一样？当然不一样。走，哥带你吃好吃的。你亲哥？当然了。
等一会儿他们去找医生了。只是老二负责，现在他失踪了，咱们的机会就来了。今儿通知市场部，务必尽快扩大业务，趁着牛尾群龙无首，该把电商的偷霸交易夺回来了。小心伤口被拉伤。撞的我，不是的，不是的，我可以给你解释，事情不是这个样子的。那就报警处理吧。拜托，有什么事情我们可以好好商量，能不能，能不能不要报警、啊？外力的撞击啊，有可能会引起轻微脑震荡，从而导致短暂性的记忆空缺。外力
情况要维持多久啊？这个不好说，两三天或者几个月都是有可能的。先缴费，然后拿单子取药。好，谢谢。身上，来我看看，小尚也要注意的哦。哎，那我先走了。好，谢谢啊。啊，医生说了不用住院，然后定期过来复诊就行。然后我现在去办那个出院的手续，你们就好好收拾收拾，我们就准备走了。你听到了吗？真是吗？你需要支付的赔偿费。特级护理师、健康营养师、希尔顿总统套房总计支出约等于三十万。你讹人呢？那就报警吧，让警察来处理。肇事伤人不是什么小罪名，先不说我的腿会不会有后遗症，光是后来的赔偿费、误工费就不止三十万，而且你还要先到警局拘留三到五天，配合警方调查。现在你还觉得我是在讹你吗？你不是失忆了吗？你失忆了，你翘起竹竿来还一我是失忆，但我不是变傻。过去的经验还在我的脑子里，还是说一说赔偿的事情吧。我是真的没钱了。刚我去缴完费之后，我现在包里就只剩一千八百八十八了。等一下，李姐。不是啊，丽姐，我前两天才打给你。啊。我早就跟你说了，这个月要涨房租的，你忘了？哦，百分之五，不是丽姐，百分之五十是不是有点太高了？妹妹啊，你这个房子可是好多人抢着要的，简直是看你生活不容易，一直也没租给别人。你要手头紧啊，那不如给别人挪个地方啊。不行啊，丽姐，我转给你，我现在就转给你啊。拜，丽姐。家里也挺豪华的，不比那希希希尔顿酒店不好。然后，如果你要什么护工的话，我可以当你的护工，行吗？也不是不行，但是你要给我写个欠条。无辜安心于五月五日晚上意外撞伤受害者
，为赔偿受害者的各项损失，我愿意听从受害者指挥，在对方养伤期间为其提供住宿并照顾起居，直到还清余下欠款二十八万元人民币为止。可以出院了吗，受害者先生？能专心看路，叫什么都行、啊。嗯，今天卡里就剩八百八十八了，要不我就叫你小八，行吗？随便。哦，随便就随便，凶。这真的能住人吗？什么叫真的能住人啊？我在这儿都住了几年了。那你家住几楼啊？二楼。啊，那儿。家没有电梯吗？只有楼梯。再说了，二楼而已，我扶你上去就行。家只有一双拖鞋，要不然我分你一只，我明儿去给你买新的。这什么东西啊？这个就是杯子用久了都会这样，水垢吧？没事，死不了，喝吧。是个病人，我带你去看看房间
画漫画。无聊的时候随便画画，我就是送快递的，你随便做，我给你收拾一下。不要乱动！这是你妈妈。跟你有什么关系吗？随便问问。我跟你说啊，你可以睡在我的卧室，但是我卧室里面的东西你都不能碰，这些都是我的宝贝，好久的积蓄买的，听到了没？不用了，我睡沙发。家里面没有空调，只有电风扇。你要是觉得热的话呢，就只能忍着。沙发不能摆在风扇下面。为什么？这有什么风水讲究吗？太危险了。怎么危险了？要么就把沙发挪开。沙。要不然，你不介意的话，我可以跟你睡一间房。你看着挺正经的，你不会对我做什么吧？那可不一定。我警告你啊！我也警告你，你还欠我二十八万呢。不是二十八万，是二十七万两千。嗯，水电费，住宿费。三轮车，还有我照顾你的费用，这全部算起来大概是八千块，所以我现在还欠你二十七万两千。那是你的服务贵啊，还是你这破破烂烂的房子贵、啊？我房子哪破破烂烂了？我还有豪华大浴缸呢。再说了，我我的服务是二十四小时贴身服务，这算便宜了已经。有多贴身啊？就是三米以内，一米以外。好，那你听清楚了啊！喝水我只喝矿泉水，毛巾只用纯棉。客厅每晚十一点之后必须关灯，关灯之后不许吵醒我。我暂时只想到这些，其他的我想到了再补充。失忆了，脑子还这么好。我再强调一次，我是短暂性记忆空缺，不是痴呆。那种一失忆什么都不会做的人，只有电视剧里面才有。去，把沙发给我挪开。哦。身上有多少种细菌群吗？多少？有四十八种。哇哦！它最多可以携带四十八种病原体
，什么寄生虫卵呀、啊、真菌、细菌啊，都会传播很多病毒的。孩子，你嚷嚷就结束了吗？你知道他背后可以产出多少幼虫吗？多少？八十四只，一只蟑螂可以产出八十四只幼虫。你的意思就是说，我家现在有八十四只蟑螂？没错。你现在还没有意识到事情的严重性。好啦，你不要唠唠叨叨了。明天我要去给你买杀虫药，话先说在前面，这个钱要算在你头上。因为你没来我家之前呢，我家是没有招了。你什么意思？你的意思是我把这个细菌群带来了？我可没说，是你自己说的。对了，我还要提醒你一下，这个夜深人静的时候，你躺在沙发上。家里呢，现在有八十四只蟑螂。万一它晚上爬呀爬呀爬呀爬，就爬到沙发上去了。保重。林氏集团的总裁林月坠海失踪至今已有半月，林氏旗下的 New Way 也是风波不断，研发的技术差距。今天大猛料，总裁已经回不来了。林氏集团正在暗中准备葬礼。本台记者找到 New Way 现在的负责人求证。对于网上流传的不实消息，我们已经找了律师帮助，我们将会用法律的手段来维护自己的权益。也请各位媒体记者朋友们不要再胡乱揣测。你可别乱跑呀！要是受伤了，可没有人会管你的。嗯，我怎么没想到呢？照片，你家人看到照片就会联系我的，这样你就能回家了。哎，别删了你，别闹，给我！你靠我这么近，你是想干嘛？我什么都没想干，别乱想。我觉得你有问题。你你老实的告诉我，你该不会是什么通缉犯、黑社会、违法乱纪，然后躲在我家怕别人发现？如果我是通缉犯，我第一个就对你下手。毕竟你孤身一人，有羞涩可餐。你可别对我下手啊！你要是对我下手的话，你那二十五万块钱可就没有了。你钱都没有还完，我怎么舍得下手呢？我会还给你的，不管多远，不管在哪，我都会把钱还给你的。只是我们现在孤男寡女住在一起，实在是不方便。医生，你真的确定都很正常？肯定正常，他又没伤到其他地方。我弄疼你了。嗯
没有。哦，周医生结婚了吗？嗨，旅游医生啊，女朋友都没，跟谁结？我们医院工作太忙了，我没时间谈恋爱。偶尔吧，会在家里做。你呢？没有。那你有女朋友吗？在那儿。你们不是兄妹吗？现在不是都流行那种哥哥和妹妹的叫法吗？我还有个事想问你啊，他这个腿是好的差不多了，嗯，但是我现在觉得他脑子有点问题，就是他经常会说一些很奇怪的话，做一些很奇怪的行为。也不知道是哪出了问题。脑部 CT 检查下来是没有问题的。你说的这个应该是病人受到创伤后心理受到了冲击，这需要你们病人家属慢慢的帮助病人恢复。还能走吗？挺好的。是啊，我是练家子。练家子，出手接快递。轰！轰！你等会儿，都擦破皮了。这有什么嘛，小问题。干嘛？要这么大叫个车吧。洗澡啊！你你洗澡也不用在我面前脱衣服，你进去脱。哦，对了，忘记告诉你，那个早上花洒坏了，你今天只能用浴缸了。你先去洗吧，你洗完我再洗。我需要你帮我。帮你干嘛？帮我洗澡。
你在想什么？我想什么呢？还是说你在期待什么？你有什么好期待的？你脚受伤了，又不是手受伤了，平时都能好好洗，今天洗不了。可是我今天要泡澡啊。那有什么区别吗？区别就在于我一个伤患人士，没法躺进那个小小的浴缸。自己想办法。一百一次，两百你不仅服务没有到位，还把我看光了，你是不是得赔我精神损失费啊？有有有你这么讹人的吗？再说了，是你扒拉我，我才不小心摔下去的，又不是我故意的。可是我全身上下都被你看光了。你有什么好看的？干嘛班跟电线杆似的，搞得我还很想看你啊！切，干巴巴，我哪有干巴巴？我这次就不跟你计较了，赔偿费也不必了，下次注意点。
行，你跟他们玩去吧。好。小雨生。臭小子，还真是你啊！你这腿还行吗？没事儿，你倒是挺聪明，一下就猜到了。那当然，除了你，谁知道我每周三来福利院啊？除了你，谁那么变态用算术题给我看信息啊？我给你的东西收到了吗？啊，这儿呢，检测报告。谢了。钱包拿来，拿来。我，哎，我我，找艾丽还你。那还挺好。哎，你这腿真不用我给你看一下了。意思是，我父亲要把这百分之五的股份给这个女人。没错，今晚已经不在世了。根据法定继承，这些股份会转给今晚的女儿。女儿？难不成是老爷子的私生女？是不是私生女我不知道，但是董事长一直在找我。那也就是说，只要有了他这百分之五的股份，继承人的位置就不用老爷子来给了，对吧？那我哥也知道这个消息了，是吧，程律师？那我是谁？你不知道自己是谁了？听小费，让拿单子取药。谢谢。啊。你好，你电话给我一下。昨天晚上睡得很好啊。嗯，用了小丽送给我的香薰，睡得可好
你的。啊。哼，你该不会是在里面藏了些什么见不得人的照片吧？这么紧张。在想什么？哎，你好，我是安心的男朋友，他在公司吗？我一直联系不上他，你可以帮我转接一下吗？哦，安心啊，他不在公司，今晚没排他的班，他一大早就下班了。他几点下班的？好像是六点吧。哦，好，谢谢。事情紧急，我也是刚刚得知。您看一下这个。今天晚上，林方总会秘密会见几位股东。几点？十点，米歇尔酒店。林总，如果您现在还不走的话，恐怕就来不及了。嗯、时间过得好快啊！记得你刚到公司的时候，还是个什么都不懂的实习生。对啊，时间过得好快。其实上次那个事儿，我我一直都很愧疚，想找个机会跟你说对不起。我这个人一喝多了就犯浑，给你带来困扰，我是真的对不起。杜经理，其实你不用跟我道歉。过去的事情就过去吧。
我其实也相信你也不是故意的。你相信我？林总，杜梅不见了。局长，现在几点了？九点。林总，您现在赶回林家还来得及，找安心小姐的事儿就交给我吧。再请问放我下车。好。我相信你，因为我以前也伤害过别人，特别特别渴望得到别人的原谅，所以，我理解你。你要是理解我，那你为什么这么对我呢？这是什么意思？就你理解我，你为什么要害我？为什么要逼我到走投无路？我不太明白你的意思。什么叫把你逼到走投无路？<笑>你的样子好无辜啊！安心，安心，安心。我要是不知道你背后做的事，还真能被你楚楚可怜的样子给骗到。我到现在都接受不了你对我做的。杜经理，我不知道你在说什么，但是我觉得中间一定有误会。误会？我被开除不就因为你吗？我不就因为你落到这个田地吗？我，不是这样的。我没有能力去做这些。你没有啊，你背后的人有啊。你为什么要逼我呢？为什么一定不放过我呢？大不了鱼死网破呗。还要怎么样？如果你再这样的话，我就要叫人了。叫，叫，叫，你叫，叫。安心，安心。跑，你跑！你为什么一定要逼我？为什么你要逼我？你说受伤吗？啊！你的腿，我的腿没事。来，扶你起来。来，来，没事吧？小心！小白。
要送他去医院啊！我帮他检查过了，他没什么大碍。你先上车吧，我送你回家。你们认识吗？嗯。你先上车吧。小姐姐怎么称呼呀？叫艾丽就好了。你伤心吧，我命小巴提起过你。所以你们是？不是你想的那种关系。啊，我就说嘛，你怎么可能会看上他呢？别这么说，他是我的恩人。我这么做都是应该的。前面是右转还是？爱心。前面是右转还是直走？哦，直直走右转就好了。好。哦，左转。我怎么会在这里啊？是阿丽带你回来的，你还不赶紧谢谢人家？谢谢了。没什么，我也是碰巧遇见的。时间也不早了。我还要送那个人去警察局，就先走了。嗯，注意安全啊！刚才你腿怎么突然就好了？应该是回光返照吧，听到你喊那么大声，情急之下就站起来了。什么回光返照啊？是本能激发了人的潜力，你知道吗？哎呀，我刚刚被那个毒冬瓜又打了一棍，现在又站不起来了。对不起啊，我知道是因为我。你要是真的觉得对不起的话，那你不如。多给我做几次按摩吧。什么时候学的这么精啊？我可没教你啊。啊，轮椅呢？哦，我刚才太急了，就给忘在那儿了。我现在就去把它找回来。不用了，阿离说再给我买个新的作为答谢，毕竟我之前帮过他们。可是人家今天救了你一命，你要怎么感谢他？是啊，他怎么就对我这么好呢？你说他，他该不会是喜欢上我了吧？怎么可能？艾丽她身手这么好，可能是个警察吧？我也不知道。走吧，我
我回家。都已经十一点了，有什么事情吗？啊，现在已经没事了。嗯，我不会再让他出现在你眼前了。那如果还是出现了呢？我不会让这种事情再发生的。那万一呢？有我在。那就一言为定，盖章。盖章。这才叫盖章。早点睡吧。嗯。林芳那边继续盯着，有消息随时汇报。吃过了，啊，是这样的，明天是你爸爸生日，我们在豪生大酒店为他庆祝。啊，你看，毕竟是顾家的孩子，长期漂泊在外不是个事儿，要不趁这个机会回来看看。红姨，自从他把我赶出顾家的那一刻开始，我就不是顾家的人了。你是在责怪我没有照顾好你吗？没有，红姨，你对我很好。只是，你妈妈是我的好朋友。你现在这样，我也有责任。你责怪我很正常，只是你爸爸身体大不如前了，他总希望你能经常回来看看他。再说了，安生也回来了，你们俩感情那么好，总想见见彼此吧。嗯，那就这么定了。我明天让安生来接你，你今晚早点休息啊。你也早点休息。嗯、哥，不是丽安会还早吗？你怎么这么早就来接我了？我先带你去买两套衣服。挑衣服，物质不是挺好的吗？好，但是还可以更好。走吧，欣儿，给你介绍一下，这位是江伯伯。江伯伯好。欣儿啊，这么多年不见，长得那么漂亮了。<笑>哎，这谁演不掉呀？是不是小兔崽子了？别看了啊！家长子吧，身边那个女孩是谁？不知道，但是挺漂亮啊。你觉不觉得这位姑娘跟顾董事长的上一任金夫人有几分神似啊？真的挺像哎
，是不是就是金夫人跟别人在外边生的那个私生女啊？什么别人？不就是林氏集团的董事长？都传开了。大哥，那些人是在聊我们跟顾家的八卦吗？不然呢？说的这么大声，应该是怕别人听见吧？老顾啊，这位是安生的女朋友吧？这么漂亮啊！哎呦，那行，你们一家人先聊，我去找找老秦。你先吧。爸，生日快乐！这是安心特意给您挑的礼物。祝您生日快乐！人来了就好，没必要那么拘束。是啊，是安心，又是一家人，无人可欺嘛。所以那个人就是那个百分之五。嗯。不过要是爸爸在就好。他在干嘛呀？来别人地盘认女儿，疯了！我找了他那么久，得来全部费工。正好老二今天那个教室也不在。这顾安生是个集邮机器吗？拿那么多奖干什么呀？哎呦，目光温柔，眉眼坚定，长得帅，还平易近人的学霸，可不多了呀。这种男人，最讨女孩喜欢了。你什么时候学会看面相了？这叫慧眼识人。不信你问问艾丽，作为一名女性，是喜欢你这种。冰山脸的，还是喜欢这种阳光大男孩的？林总当然是最完美的。你是他的上司，他当然不敢说实话了。你大胆的说，我不会怪你。林总，相比起这个，还有一件事情更重要。今天的故事宴会上，邀请了安心小姐和安心小姐一起去的，还有这个顾安生。这个顾安生是？是顾家夫人和前夫的孩子呀，跟安心没有一点血缘关系啊！哎，有没有一点危机感？你怎么还在啊？你是要在我家住下吗？也不是不可以啊，你家的床又宽又大。林总，最新的消息，林芳总也回去。准备一下。您是要。故事宴会，冒昧问一下，你喜欢魔术吗？你是？魔术的有趣之处，就在于它充满了秘密，可一旦揭开了面纱，可能就会让人失望。而你做好准备，迎接新世界美好的秘密了吗？这人说话怎么一股传销味？该不会是骗子吧？我突然就不想知道了。女人的心思果然难猜啊，尤其是漂亮的女人骗钱不行，你以为我是骗钱的呀？那不是牛威公司的总裁吗？他抢了顾氏集团不少生意，怎么会来的？是啊。
好久不见。正式介绍一下，丁月。腿好的挺快啊！哎，你说到底是肖医生的技术好啊，还是你的演技好啊？可以邀请你跳支舞吗，安心小姐？我可能没有资格跟林存妮跳舞吧？那请问我有这个荣幸吗好久不见了，一起跳支舞吧，走吧，我们跳支舞吧，走吧，我们也去吧。现在知道我不是骗你吧？你认识我这个弟弟多久了？萍水相逢而已。啊？那我就得多多少少提醒你一句，我这弟弟可不是什么善类。最重要的是，他不会做对自己没有价值的事情。什么意思？我知道你有很多疑惑，我会一一跟你解释清楚的。但是你现在能不能离我大哥远一点？我知道，就是离你们林家远一点。不是，安心，我不是这个意思。哎，傻子，岳哥哥。你是怎么认识我姐姐的？说来话长。如果我的弟弟要刻意接近你，那你可得注意了。毕竟你身上有我们林家百分之五的股份。什么百分之五？你不是对秘密背后的世界充满好奇吗？等你见了我爸爸，你就知道了。你爸爸？林氏集团总裁林天。也是你母亲今晚的旧友。你父亲跟我母亲没有一点关系。至于你说的百分之五的股份，我根本就不知道。你不要乱说。抱歉。没事吧，安心？安心，你还好吗？还不赶紧报警！不要报警。
这是我朋友。我呸！谁是你朋友啊？真是你，真的是打我八辈子霉了。如果不是你，我也不会落到现在这个地步。在干什么？满心，你想到了什么事了？爸，顾董事长，你这个时候不应该维护自己的女儿吗？凌月，这是我的家事。我希望你能少说两句，别管闲事。但是安心的事情，我还是要管的。董事长，打扰到大家的宴会，我们现在就离开。如果我找了你好久都没有找到，我们找一个安静的地方，我跟你解释，好吗？放开他。安心，我跟你一块儿去吧。这是我自己的私事，你们都不用跟着我。如果你再跟着我，我再也不理。好了好了，大家别看了，是个小插曲。我所有相机都没收，把照片都删掉。雨果，对不起，我没有想到我们再次相遇的情景是这样。我失去的不仅是这一双手，还有我的一生，是一句对不起就能弥补得了的吗？雨果。我知道，我现在做什么都没有办法弥补你。不过我会尽全力，用我的一切去弥补你。对，你现在是高高在上的大小姐，你有什么是做不到的？你有什么是弥补不了的？把这个画面给我放大。他们之后就不见了。你说什么我都答应。好啊，我现在想要你这双手，用这双手来弥补我。酒店哪里是没有监控的？更衣室和厕所那些地方都是没有的。我现在快一个一个去找啊。就算你是安心的朋友，公然在我顾家的家宴上把我的妹妹带走，不太合适吧？他是我的人，你胡说些什么？我说，他是我的人。哎，各位，有话好好说。顾先生，你
。林总跟安心小姐的关系比你想象的更加亲密。一张照片拿来证明什么呢？吵吵闹闹成什么样子？让他们离开这儿。还有你，如果你这么点破事儿，管那么多客人，客气点。爸，这怎么能是一点破事呢？安心他现在已经还生了。跟我回去。没事吧？肚子没事吧？没事。你不是说人没什么事吗？怎么到现在还没醒啊？他没醒呢，不仅是因为外伤，是因为长时间心脏负担过重，泵血功能不足。罪魁祸首是谁，我就不多说了吧不舒服啊！不用你管。雨果呢？呃，他……雨果他跑了。你放心吧，我一定不会放过他的。如果你敢对他做什么，我是不会放过你的。你就是太心软了，他都把你害成这样了，你还护着他？我就是太心软。如果刚开始遇见你的时候没有那么心软，也不会被骗了。是我的错。不重要。哎，松手。你先出去吧，我把门带上。杨林总打算给我多少遣散费吗？我不是这个意思。那就没什么好聊的。哎，松开。那，那我松开了，你跑了怎么办？我不跑，你松开。那你说好了，不跑了。说好了，不跑。不行，你肯定是骗我的。你要是再不松开的话，我就咬舌自尽了。我咬了啊！别乱来啊！什么年代了，还真的有人咬舌自尽啊？你给我一分钟时间行吗？说吧。不行，我来晚了。其实走了就不用再回来了。我之所以会离开，是因为家里真的出了急事，我必须得走。急事需要去酒店吗？酒店？你怎么会？我怎么会知道？我不知道的事情已经太多了。失忆什么时候好的？腿伤也是骗我的。啊，不对，是从一开始就在骗我
，为了那百分之五的股份。林总，演的挺辛苦的。艾丽只是我的下属，有很多事情没有及时告诉你，是我不对。腿伤好了，装才也是我混蛋。但是我对你的感情一直都是真的。海星，你等等我，我很快就回来。好，说话算话。拿我鞋干什么？我收起来，万一你跑了。林月，你是不是认识一个叫顾安心的女孩啊？是，她是我喜欢的人。她是你喜欢的人。你的意思是说，其实你早就知道她在哪儿，但是你瞒着不告诉我，是吗？你是不是为了他身上那百分之五的股份？老二，这就是你不对了吧？你怎么能因为这么一点股份就欺骗人安心的感情啊？再说了，要万一安心要真是爸爸的女儿，你是不是就铸成大错了？我是真心喜欢安心，而且她不是爸爸的女儿。这是安心的 DNA 报告，上面显示她不是你的女儿。如果安心不是我们的家人的话，那爸爸又怎么会给她股份呢？没错，安心确实不是我的女儿。既然大家所有人今天都在这儿了，我就索性一次性把所有的事情都告诉你。我之所以会给她股份，那是因为她的母亲，今晚。今晚对于我林天来说，他是我这一生都要感恩的人。我记得当初我创业失败的时候，要不是有今晚的资助，根本不可能有今天的林氏集团。所以今晚对于我来说，既是我的朋友，更是我的恩人。那百分之五的股份，是我林天当初承诺要给今晚的。虽然说他现在人不在了，但是我说过的话绝对不会收回。虽然安心跟我没有血缘关系，但是今晚的女儿就是我林天的女儿，所以你们记住了，千万不要对安心动什么歪心思。二弟，你这腿是不是刚好啊？走路悠着点啊，就不劳烦大哥你操心了。哟，一路小心哦。我没事再去见病房吧。哎，老吴，哎，不要让我难做嘛。啊，安心。安心，哥哥来接你了。安心。
医药费还有欠他的钱，我都会还给他的。跟我们走吧。走吧。哎，医药费我给行不行？能不能不走啊？哎，刘月会埋怨我的。哎在家吗在这儿，你一个人来这太危险了。我的事情不用你管。哎，等一下，你等一会儿好吗？等一下。进来了，雨果行李都还在这儿，他一定会回来。我在这儿等他。那他要是不回来呢？你就一直等他吗？走吧。快下雨了，你先上车吧。我又不是没腿，我自己走。你确定吗？这走到车站要半个小时呢。下雨就下雨，又不是没有淋过雨。我知道你不怕淋雨，但是你今天穿这么透，万一给我看光怎么办？我怎么这么凉？好点了吗？嗯
我没有钱，我只是医药画葫芦，跟某些人学。加油站！我看这雨一时半会儿也停不了。要是不想在荒郊野外过夜的话，我们就得另做打算老板，不好意思打扰一下，请问有没有手机可以借一下？嗯。老板，订房。哟，欢迎二位贵客。<笑>老板，能不能借一下手机啊？哎，你看今儿这大暴雨，下的太突然，把我这信号线都弄断了。你看我直播都看不了。他是不是不想接我们电话？好像是。嘿嘿嘿，我说你们小两口有什么话？没房间里说呗。我们不是小两口，不是小两口，那你们离那么近干嘛呀？帮我们订两间房吧。好嘞，一间大床房。啊，不是，是两间房。实在是不凑巧，我们旅店啊，就剩最后一间大床房了。怎么可能就剩最后一间呢？我看你这儿也没有人，也不像是满客的样子。要不我们去其他家看看？好，嗯，呃，去吧，去吧，啊，看看我们这小地方方圆百里是不是只有我这一家店啊？到时候恐怕你们回来，一间房都没喽。一间就一间吧。得嘞。现在的酒店就是这样子，总是喜欢搞一些奇奇怪怪的东西。你拿那个东西干嘛？今晚就先将就一下吧。但是这儿只有一张床。那不如那不行，不行什么？我的意思是说，不如我睡地板，你睡床。怎么，你想跟我一起睡？跟你个头！快去洗澡吧，别感冒了。知道。的衣服我已经帮你吹干了，谢谢。我们都早点睡吧，你快去把澡洗了。你坐下。怎么了？你头发都是湿的，这样睡觉会感冒的。
么着？张老哪有你跑得快？你拿我跟张老比没有了，去吧。那你睡地上。啊？不睡就不睡。好吧，其实你也可以睡床上，但是我要准备一条三八线，我们都不能逾越这条线。你睡你的，我睡我的，明白吗？这个就是三八线，你只能睡你那边，我只能睡我这边，明白了吗？晚安。既然我们一起睡过了。你这人说话怎么这么没把门的？什么叫一起睡过？我们这个叫共同使用过一张床。好，那既然我们共同使用过一张床了，那之前的事情可不可以原谅我？不是说没什么事情是睡一觉解决不了的吗？我真不知道你是从哪儿学的这些虎狼之词。你先回答我。你知道你自己错哪儿了吗？就让我原谅你。我知道，这几天我想了很多。你看着我。擅自插手你的事情，忘了考虑你的感受。之前的百分之五十，离开你也是，为你安排工作更是。这些都是我不尊重你的行为。我自以为做这些都是为了你好，却从来没有问过你需要什么。我以后不会再擅自插手你的事情，我会用你希望的方式去爱你。你愿意多给我一点时间去学习吗？笑什么？你好像从来都没有说过一连串这么多话，像在写小作文一样。你先答应我。其实我也冷静的想了一下，毕竟我们是两个世界的人，想法难免会有所不同。就像我喜欢吃烤地瓜，但你说它不卫生一样。我现在不这么想了。我的意思是，即便是这样，那也没有关系。只要我们两个人的出发点都是为了对方好，我以后会尽可能的去体谅你。有什么事情我们一定要沟通，互相坦诚，好吗？那我们就不需要三八线这个东西了吧？啊！既然我们和好了，就不需要这种东西了。好吧，但是你要答应我，不能做出嗯的事情。什么嗯的事情？就是
。没什么，不懂就算了。钱已经汇到你账上，马上换个地方住，不要轻易逃脱。明白了。你说你不做什么的？这次是你先挑的火。你不是都睡着了吗？你动来动去的把我吵醒了。怎么可能？我动的很轻的。
衣服放在被子里面不穿，是要我帮你穿吗？不用，我可以自己穿。真的不用？话吗？为了最后好好的跟你说几次，要是敢对安心做什么，我要你好看。我也警告你，摆正自己的位置。安心是我的女人，我来负责。你的女人，安心她是我妹妹，这你说了不算。没事吧？我没事。你怎么搞成这个样子？昨天晚上打了你一晚上的电话，你都不接，我都快吓死了。对不起啊，我手机昨天晚上没信号。他没对你做什么吧？他没对我做什么呀？我自己能走。阿丽，给我吧。谢谢。林总自己没有车吗？我车坏了，林总应该不会介意这些小事情吧？那先，我们走吧。我走了。你就这么走了，拜拜。那我回去了，你早点休息。啊。你怎么了？你现在已经是我的人了，不要跟其他男人走那么近。我什么时候变成你的人？你昨天。
。你们昨天，我虽然很不喜欢你，但是你对安心来说是很重要的人。你放心吧，我一定不会辜负他的。我不同意。啊，林总，您说顾安生还会阻拦您跟安心小姐吗？我相信安心。我知道了，我现在去找找。我有点急事儿，你们先先待在这儿啊。超市在搞抽奖活动，来抽一个吧，来、哦、抽一张吧，不用不用不用，我有我有急事，我抽一个吧，我真的有急事，高的，抽一个吧，您就抽一个吧。超级豪华现金大礼包，价值八百八十八元，恭喜你啊！八百八十八，啊，这么巧！哎呀，我确实是有急事，我先走了。那太好了，有位先生，他招待我啊。如果您没有愿意跟我走，就让我把这个快递交到您的手中。什么快递啊？小摩托，请把自己准时送到目的地。我怎么知道目的地啊？关心，跑哪儿去了你、啊？担心死了。我有些话想对你说。什么话？我想对你说。
，我不是一个喜欢意外的人，所以我做什么事情都是万事俱备。就像你说的，像只秋雨。突然之间，我人生中第一次有一个人让我这么觉得，我这么的没有准备好。这个人就是你。小时候我们因为一次意外擦肩而过。毛豆，我回来找你的。嗯。长大之后，又因为一次意外而重逢。珍惜这些意外。我想，也许我做的所有准备，就是为了让我再次遇见你。和你在一起之后，我做了一些我以前从来都没有做过的事情。你以后能不能多研究一点吃的？那我以后天天做饭给你吃。你所谓的体面。是忽略了我所有的你。我做这些都是为了你好，你至于对我发这么大的火吗？我不应该擅自插手你的事情，这些都是我不尊重你的行为。我自以为做这些都是为了你好，却从来没有问过你需要什么。我以后不会再擅自插手你的事情，我会用你希望的方式去爱你。你愿意多给我一点时间去学习吗？无论遇到什么困难，只要是为了保护你，我都充满勇气。如果可以，我愿意用我余生的所有来守护你。愤怒小鸟的样子看久了，还挺可爱的。粪头。所以，关系小姐。嫁给我吗？没问题。你好啊，林先生。你好，林太太。哇<笑>、啊！
小鸡妈妈看看，来往下一点，来试试这边，对，这个是大鱼斗鱼，这个呢在这儿，懂了吗？你也太会画了吧！是谁教你的？爸爸教你的吗？嗯。小齐、小丽，为什么要取这么土的名字啊？哪里土了？小吉、小丽，长大了之后就会变成大吉大利，多好的寓意啊！哎。我现在已经开始担心咱俩的孩子了，要是智商随你可怎么办、啊？肯定随我呀，拜托。随你，随我。<笑>